नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में यूपी पीसीएस 2019 हजार प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा अभी हम लोगों ने तैयारी कर ली कई सारे वीडियो दे दिए हैं लास्ट का एक वीक बचा है कैसे अपने आप को संभाले रखते हुए कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीडियो देखने हैं प्लस लास्ट में एकदम वीडियो के लास्ट में एक मैंने एक नई चीज जो है ये इजाद की है खिलकट पंथी उसको देख लीजिएगा यूपीपी से 2019 प्रीलिम्स ये वाला जो वीडियो है सिर्फ वही लोग देखिए जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रेगुलर फॉलोअर हैं हमारे जो है देखिए पढ़ना जरूरी है जिंदगी में बिल्कुल सही बात है लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो है जिंदगी भी तो जीनी है भैया जी और बहनी जी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एग्जाम को एक एग्जाम की तरह लीजिए यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है कई लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रेटेजी वीडियो है स्ट्रेटेजी वीडियो तो है ये लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है मोटिवेशनल भी हैं और कुछ कुछ चीजें यार जिंदगी की भी हैं यार कभी कभी ऐसी बातें भी तो करनी चाहिए तो अगर बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि इसमें सिर्फ मैं कंटेंट की बात करूंगा तो आप ये वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं फिर आप खिलकिट पंक्ति का लाभ नहीं उठा पाएंगे खैर देखिए सबसे पहली बात है कि प्रेम आने वाला है और जितने भी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं तैयारी ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं करते हैं ठीक से सीरियस एक्सपीरियंट भी होते हैं जिनको पढ़ीस बोलता हूं मैं पढ़ीस मतलब की जो सिर्फ जो है पढ़ने में फोकस रखते हैं उनको जिंदगी में कोई मतलब नहीं है दुनिया कहां से कहां चली गई कोई उनको मतलब नहीं दिन दुनिया से बेखबर है वो लेकिन ऐसे कई जो लोग हैं वो लाइफ भी नहीं जी पाते तो पढ़ी सोना तो जरूरी है कि पढ़ना तो है लेकिन स्मार्ट होना भी जरूरी है कि किया किया पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है ठीक है थोड़ा सा इंजॉयमेंट की तरह करिए देखिये पहली बात तो यह कि यूपीपी से दो का एग्जाम कोई ऐसा दुनिया का लास्ट एग्जाम नहीं कि बिल्कुल जिंदगी खत्म इसके बाद जो है सब सुना जग सुना सुना लगेगा और यूपी पीछे कोई एग्जाम नहीं देगा कोई एग्जाम नहीं निकालेगा ऐसा नहीं है एग्जाम है भैया एग्जाम की तरह लो यार जिंदगी को क्यों ऐसे कर रहा हो मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेज आ गए हैं कि मैं एकदम मतलब कंफ्यूज हो गया हूं कि लोग मतलब कितना ज्यादा सीरियसली इसको ले रहे हैं देखिये एग्जाम है बिल्कुल सही बात है टफ है टफ है सबके लिए है यार एक बंदे के लिए थोड़ी ना है एक बंदे बंदी के लिए थोड़ी ना है तो सबके लिए है वो वो ऐसा वहां पर यह नहीं कि तुमको जो है एक दूसरा सरल पेपर दे देंगे दूसरे वाले को कठिन दे देंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है एग्जाम है एग्जाम की तरह लो यार जिंदगी बहुत बड़ी है सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ जो है आपने यूपीपीसीएस में झंडा लहरा दिया वन रैंक ला दिया तो सक्सेसफुल हो गया कई सारी चीजें होती हैं दुनिया में बहुत स्कोप है बहुत बड़ी दुनिया है यार जैसे बायोडाइवर्सिटी एक ट्रम होता है ना बहुत डायवर्सिटी है वैसे एग्जाम की भी डायवर्सिटी कैरियर डायवर्सिटी भी है कई सारी चीजें सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं तो एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम को बिल्कुल जो है आपसे जितना हो पाए जितना हो पाए मैक्सिमम करिए डेली का आठ दस घंटे का टारगेट कम से कम रखिए अगर आप किसी एग्जाम के लिए लगे हैं लगातार जो है उसमें लगे रहिए क्योंकि कंटिन्यूटी जो ये आईएस पीसीएस वाले जितने भी एग्जाम्स हैं ना इसमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है अगर आपने बीस से जो है लीग से हटे अगर आप तैयारी करते रहे करते रहे करते रहे और लगातार जो है बिना रुके बिना थके बिना जो है इधर उधर के तानों को सुने हुए कोई जो है बिना माइंड किए हुए अगर आप लगातार पढ़ते रहे तो लोग सक्सेसफुल होते हैं लेकिन ये थोड़ी ना है कि उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती है उसके बाद जब आप वहां पे बन जाते हैं फिर वहां पे ग्रोथ की जो है लड़ाई चालू होती तो लड़ाई तो जिंदगी भर है यार स्ट्रगल तो जिंदगी भर है तो या तो जिंदगी जी लो या फिर जो है एकदम ही जो है उसमें घुस जाओ पढ़ी बन जाओ एग्जाम को एग्जाम लीजिए पढ़ लीजिए खूब रिविजन कर लीजिए कुछ चीजें जो है कर लीजिए एक चीज और है कि एग्जाम में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई जो सीरियस लोग हैं और उनके साथ मैंने देखा है टेस्ट सीरीज में कई लोग मुझसे डाउट पूछते हैं जब हमारी टेस्ट सीरीज जो है इसीलिए ऐसे मैं रखता हूं कि उसमें इजी से लेकर टफ लेवल तक सारे चीजें हम कवर कर लेते हैं अगर किसी ने हम उसको बहुत ध्यान से पढ़ा है तो इजी से लेकर हर तरीके की तैयारी करते हैं उससे एक चीज मैंने बहुत कॉमन नोटिस की है एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप जो है इन पूछा होता है वहां पर और करेक्ट वाले ऑप्शन पे करके आ जाते हैं यही तो एग्जाम का खेला है तो अगर आप इस खेल में फंसे तो फिर जो है गया ठीक है इसीलिए सारी चीजें जो है मेंटेन करके रखना है कॉन्फिडेंस भी अपना मेंटेन करके रखना है दिमाग भी खुला रखना है पढ़ने के साथ साथ सतर्क भी रहना है सतर्क किस चीज में एग्जामिनर जो है वो गोले छोड़ रहा है वो ठीक है तो उसको आपको एकदम से अपने ऊपर नहीं लेना है उसके आपके पास भी यंत्र है आपके पास भी ऑप्शन तो ठीक करने का जो है यंत्र है उसमें आप ठीक करिए अपनी पूरी दिमाग का यूज करिए ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ने से ही सिलेक्ट होते हैं कई बार स्मार्ट तैयारी भी करनी होती है आपको इलिमिनेशन मेथड करना पड़ेगा यूज ठीक है वहां पे कई बार ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन कि अगर आपको नहीं भी आते हैं तब भी
स्वीट वीट फील कराते हैं ना ये सारी चीजों में फिर भी यार एक घंटा पचास मिनट यानी कि एक सौ दस मिनट में डेढ़ सौ क्वेश्चन करना वो भी जीएस के बहुत ही इजी काम है क्योंकि जीएस में जो आता है वो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता है सिंपल बात है उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप कोई ऐसा तीर नहीं छोड़ दोगे कि उसमें कोई मैथ्स रीजनिंग का सवाल नहीं है कि आप जो है एकदम नहीं भी आता हुआ तो उसको सॉल्व कर लोगे तो जो आता है वो आता है नहीं आता है नहीं आता है ये लास्ट टाइम जो बचा हुआ है करीबन छह सात दिनों का है ये इसमें एक चीज मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि कोई मान लीजिए आप चीज पढ़ रहे हैं अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं इस स्ट्रेटी वाले वीडियो तो बहुत बार बता चुका हूं यार वही सब चीजें जो है रिपीट कर करके बार बार मत बुलवाया करो ठीक है वही सब चीज स्ट्रेटी होती है कि रिविजन करो मैक्सिमम लिस्टिंग देखो मैक्सिमम जितने भी है डायग्राम वाले मेथड देखो मैप देखो ये सारी चीजों से बिल्कुल सही बात है पिक्टोरियल मेमोरी कवर हो जाती है लेकिन ये बातें कई बार बता चुका हूँ इसीलिए मैं आज कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो मैंने कॉमन चीजें नोटिस करी है लोगों में हमारे पेड ग्रुप में भी लोग हैं प्लस जो कई सारे पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करते वो भी जो समस्याएं पूछते हैं उनका मैं तोड़ बता रहा हूँ यहाँ पे लास्ट टाइम है छह सात दिन है जितना पढ़ सकते हो पढ़ो जितना रिविजन कर सकते हो रिविजन करो अपनी आंखों के सामने से गुजारना जरूरी है वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भैया जी और बहनी जी कोई वहां पर आपको लिखने को नहीं बोल रहा है इतनी सरल चीज है कि चार ऑप्शन दिए हैं आपके चार में से एक पहचानना है ठीक है चार में से एक पहचानना है यहां पे निगेटिव मार्किंग वन थर्ड है थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है सतर्कता इसलिए बरतनी चाहिए आपको अब मान लीजिए जैसे एक सौ दस मिनट मैंने बताया था आपको डेढ़ सौ क्वेश्चन करने हैं मेरे हिसाब से एक डेढ़ सौ क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम साठ पैंसठ मिनट लगता है जिसको जो आता है वो आता है नहीं आता है नहीं आता है लेकिन उसमें पेपर में जो है आपको अपना कॉन्फिडेंस पेपर के टाइम भी मेंटेन रखना है और ये लास्ट के छह दिनों में भी मेंटेन रखना है अपने आप को समझाइए अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए कि अगर आपने पढ़ा है तो होगा क्यों नहीं होगा यार होगा लोगों का ही होता है कोई ऐसे बाहर से जो है मंगल ग्रह से नहीं लोग आते हैं यूपीपीसी में सिलेक्ट होने यहीं पर लोग होते हैं आप ही लोग जैसे होते हैं वही लोग सिलेक्ट हो जाते हैं एकदम से ठीक है तो बस लगातार कंटिन्यूटी रखनी है लास्ट के छह दिनों में जितनी कोशिश करिए कि कोई नई चीज एकदम से मत पड़िए लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है इंपॉर्टेंट तो उसको आंखों से जरूर बुझा लीजिए उसको रटना नहीं है उसको समझना है कि वहां पे पहचान में आ जाए बस ठीक है क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए मेरा अगर सजेशन माने आप अगर आपके पास मतलब पर क्वेश्चन का मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप तीस सेकेंड भी ले लो तीस सेकेंड पर क्वेश्चन आंसर के साथ तो भी आपके पास पचहत्तर मिनट लगेंगे सिर्फ ठीक है क्योंकि एक डेढ़ सौ क्वेश्चन है पचहत्तर मिनट आपके पास एक सौ दस मिनट है वहां पे तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि जब आपको पेपर मिले पहले वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल जो है आप देखिए जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं बिल्कुल आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि इसके अलावा ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता है ठीक है वो वाले क्वेश्चन आप करिए साइकोलॉजिकली भी जो है वहां पर आपको मजबूत रहना है साइकोलॉजिकली मजबूत रहेंगे अगर आप ऐसा तो फिर मतलब कम तैयारी में भी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं साइकोलॉजिकली कैसे मजबूत रहना है कि आप पहले डेढ़ सौ में से कम से कम पचास साठ सत्तर वो वाले क्वेश्चन ढूंढिए जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं और आपको पता है कि वही है ठीक है उसके लिए ऐसा नहीं होता है कि मतलब वन नंबर से ही स्टार्ट करके डेढ़ सौ तक जाया जाए आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं कई लोग की ऐसी आदत होती है मेरी भी ऐसी बिल्ली आदत है मैं हमेशा पेपर जो है पीछे से स्टार्ट करता हूं तो ये आप भी कर सकते हो ये मतलब अपनी अपनी है सब सबके दुनिया में जो है ना कई सारे लोग हैं भांति भांति के लोग हैं सबके अपने अपने मेथड है सबके अपने अपने तरीके हैं कोई टॉपर की स्ट्रेटेजी आपको टॉपर नहीं बना सकते हैं आपकी मेहनत लगातार जो है लगन प्लस आपका कॉन्फिडेंस आपका जो है अपने ऊपर ट्रस्ट अपने ऊपर विश्वास यही सब चीजें जो है आपको फाइनली पेपर में सफलता दिला सकती हूँ दूसरी बात है मतलब ऐसा ना समझिए कि सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर नहीं भी हुआ तो क्या हो जाएगा यार ऐसा जिंदगी नहीं खत्म होती है यार जिंदगी चलती रहती है लाइफ बहुत बड़ी है इसके बाद भी जिंदगी है तो अगर आपने ये समझ लिया ना बुद्धा की फिलोसफी जो है हमने हमने पढ़ी है बुद्धा बुद्धा जो है बुद्धा की फिलोसफी अगर आपको याद हो कि क्या कहते हैं कि इस संसार की सबसे बड़ी समस्या है जो इच्छाएं ठीक है दुख दुखी आदमी क्यों है क्योंकि उसकी इच्छाएं तो उसको दुख को कंट्रोल कैसे करें तो वो निर्वाणा की प्राप्ति के लिए बोलते हैं वो ऐसे यहां भी है कि अगर आप जो है पेपर में आपने इतना सारा पढ़ लिया अब आप लास्ट में बैठे हो ऐसे कि यार इसका क्या होगा आंसर इसका क्या होगा सत्रह मेगा डाइवर्स कंट्री कौन कौन सी है तो ये वाली चीजें मत करिए प्लीज चाहे जितने बड़े आप जो है पढ़ीस हो बिल्कुल तोपची हो गए आप टॉपर हो गए लेकिन इतना जीएस का सिलेबस है इतना करंट अफेयर का सिलेबस है कि अगर आप लास्ट टाइम पे रिकॉल करने बैठोगे ना तो बिल्कुल कंफ्यूज आ
पचास साठ क्वेश्चन अगर आपने कई कर लिए सही तो पेपर जो है आप पे हावी नहीं हो पाएगा आप पेपर पे हावी होकर चढ़ के बैठ जाओगे जब उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओगे फिर उस पर जो है दूसरा राउंड खेलो पहला राउंड देखिए मैं बताऊं आपको मैं या फिर कोई और भी जो है ऐसा करना चाहिए आपको कि पहले राउंड में आप पचास सा क्वेश्चन सही वाले निकालिए जब आप बिल्कुल सही वाले निकाल लेंगे मतलब एक एक तरह से आप स्टार्ट करो मान लो वन सही कर दिया आपने वन से करते जाओ जो आया करा नहीं आया छोड़ा आया करा नहीं आया छोड़ा करते गए करते गए डेढ़ तक करे तो डेढ़ में कुछ मतलब पचास साठ तो निकाल ही लोगे आपकी बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा आपका कि यही सही है यही सत्य है जब वो निकाल लिया तो पहला राउंड होना चाहिए आपका तीस मिनट का करीबन तीस चालीस मिनट का 30-40 मिनट में सारे क्वेश्चन डेढ़ सौ फिर उसके बाद जो है दूसरा राउंड करिए फिर उसमें से आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कई बार नहीं याद आई जो चीजें होती हैं वो भी याद आ जाती हैं भाई साहब और कॉन्फिडेंस लेवल जो है टॉप पे हो जाता है ठीक है तो कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखिए साइकोलॉजिकल लेवल बना के रखिए अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आपने पढ़ा है तो होगा और क्वेश्चन आप हमेशा तीस सेकेंड अगर मान लीजिए आपने लिए है पर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया पचहत्तर मिनट की स्ट्रेटेजी आप बस मानिए तीस सेकंड में कम से कम जो है पांच से लेके दस सेकंड तक आपको देना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने में एग्जैक्टली exactly पूछ क्या रहा है वो ये बहुत जरूरी है कई बार एक एक नंबर से कट ऑफ से आप बाहर हो सकते हैं एक एक नंबर कीमती है एक एक क्वेश्चन कीमती है सब कुछ वहां पे जो है स्ट्रेटेजी है अगर आपकी रणनीति सही है आप बिल्कुल सही सोच से जा रहे हैं पढ़ाई भी आपने बेशक कर रखी है जिंदगी भी जी रहे हैं कोई ऐसा नहीं मान रहे कि भैया पेपर खत्म जिंदगी खत्म ना दुनिया पहले रुकी थी ना दुनिया बाद में रुकेगी पहले भी जो है सब चीजें होती रहती थी आपके बिना भी होती थी आपके बाद भी होंगी ठीक है ये मानिए मतलब एक थोड़ा सा न्यूट्रल मेंटेलिटी से जाना चाहिए कि हुआ तो हुआ वरना एक एटीट्यूड जिंदगी में ये जरूर रखना चाहिए कि यार हमने अगर तैयारी करी है ठीक है तो हम इसका जो है लाभ जरूर लेंगे चाहे किसी तरह से ले ठीक है तो क्या हुआ अगर मान लो मैं यूपीपीसी में मतलब मैं जैसे अभी अपनी बात करूं तो क्या हुआ अगर मैंने अभी तक नहीं टॉप किया है तो क्या हुआ अभी तक मैंने कोई भी पीसी एग्जाम का टॉप नहीं किया है लेकिन कई सारे टॉपर्स बना जरूर रहे हैं तो अपनी अपनी सबके अपने अपने सपने हैं मतलब मैंने उसको इस डायरेक्शन में सही यूज किया है कि हम जो है एडुकेशन की प्रवाह जो है फैला रहे हैं जितने भी गरीब छात्र हैं उन तक फैला रहे हैं सारे जो है वीडियोज को जो है फ्री कर रहे हैं इस जो है मतलब भरी दुनिया में भी हम इतने सारे वीडियो फ्री करके दे रहे हैं आपको लगातार अगर आप भले ही जो है ना हो पाए हो लेकिन हर पीस की तैयारी करने वाला नाम तो जो है यूपी पीसेस वाला जानता होगा तो ये एटीट्यूड होना चाहिए यार आपका भी कि कुछ तो करो कुछ ना कुछ कर लोगे अगर आपकी जो है थिंकिंग पॉजिटिव होगी ना तो चाहे दुनिया में देखिए ऐसा कोई भी नहीं जो पूरी तरह से जिसने जो है बिल्कुल साधु संत हो सबके कुछ ना कुछ पास्ट होते हैं कुछ ना कुछ फ्यूचर में होने वाला होता है इसीलिए जो है लोगों के कई सारे जो है अपने अपने एम होते हैं कि हमें पीसेस इसलिए बनना है कि मुझे उससे बदला लेना है मुझे पीसेस इसलिए बनना है क्योंकि मेरी सोच है मुझे पीसेस इसलिए बनना है क्योंकि मुझे जो है कई लोग का ये भी होता है कि बाद में करप्शन करके खूब सारा पैसा कमाना है तो सबके अपनी अपनी चीजें हैं लाइफ बिल्कुल कूल रखिए थोड़ा सा इतना मतलब ऐसा नहीं है कोई इतना खत्म नहीं हो रहा है कुछ तो ये वाली जो चीज है तीस सेकंड में आपको पांच से दस सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा छह दिन में रिविजन करिए ठीक है एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं कि आप जगह जितने मेरे से हो पाते हैं वीडियो में देता हूं लगातार डे वाइज जो है सीरीज नहीं चला पा रहा हूं बहुत अफसोस है मुझे बड़ा जो है दुख है बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता हूं मैं ये सब सोच के लेकिन इसीलिए मैंने आपको एक चीज बताई है पहले भी कई बार हमारा जो फ्री वाला टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए लास्ट मोमेंट पे मैं कई सारी लिस्टिंग्स की पिक बना बना के आपको यहां पर डालता रहूंगा लगातार ठीक है तो जो सीरियस एक्सपीरियंट है उनको पता है कि मैं कई बार ऐसा करता भी हूं कई सारी पीडीएफ भी मैं जो है फ्री कर देता हूं जब मुझे लगता है कि ये पीडीएफ बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे किसी का जो है सिलेक्शन हो सकता है तो मैं ये जरूर करता हूं लगातार पिक्स आपके पास आएंगी डेज की बात करें तो मैंने डेज अभी तक पंद्रह डे पंद्रह तक पूरा जो है बनाया है मैं आपसे रिकमेंड करूंगा पहला दूसरा डे छोड़ के डे थ्री से लेकर पंद्रह डे तक जो है आप जरूर देखिए देखिए डे थर्टीन डे फोर्टीन और डे फिफ्टीन ये तीनों डे तो जरूर देखने हैं इसके अलावा पापा वीडियो की अगर आप बात करें एक यूपी करण का पापा है इससे कम से कम जो है चार से पांच क्वेश्चन आएंगे कम से कम क्योंकि इसमें बजट भी है आपका यूपी का करंट अफेयर भी है यूपी की स्कीम्स भी हैं प्लस यूपी का थोड़ा बहुत जीके भी है इसमें क्योंकि बजट से भी कई सारा जीके बदल जाता है ठीक है और एक जो करंट अफेयर का पापा वीडियो दिया है मैंने नौ साढ़े घंटे का इन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिए इन दोनों वीडियो को मिला के आप ये एक ही मानिए कम से कम पच्चीस तीस क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके तो
और क्या करना है जो मैं पिक्स दूंगा लास्ट में यही वाला पिक्स देखिए ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है ज्यादा पीएचडी मत करिए जो यहाँ पे मैं दे रहा हूं यहाँ पे अगर पिक्स मैं दे रहा हूं मतलब मेरा तो काम ही यही है ना आप आ, अगर अगर अपनी पढ़ाई छोड़ के रिसर्च करने में आ जाएंगे तो फिर आप ऐसा करिए फिर हमारे बराबर में कोई जैसे बाकी यूट्यूब वाले हैं वो ऐसा कुछ खोलिए ठीक है तब तो ठीक है लेकिन अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो भरोसा रखिए अगर कोई गलती हुई है इसीलिए मैं खुद प्रूफ रीडिंग की एक हमारी मतलब जो हमारी टीम है उसी से मैं प्रूफ रीडिंग भी करवाता रहता हूँ मैं खुद कई बार चेक करता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई है उसको मैं ने वीडियो में भी कई बार करेक्ट किया है वीडियो के पिंड कमेंट में भी करेक्ट कर देता हूँ प्लस अपने पेड ग्रुप में अलग से पीडीएफ उसकी दे देता हूं कि भैया जी ये गलती हो गई ठीक है तो लास्ट में मैं जितनी पिक दूंगा इसको ध्यान से देखिएगा जरूर और डे वाइज में जो है आपको तीन नंबर से लेके पंद्रह डे तक जरूर देखना अभी मैं दो वीडियो और देने वाला हूं यहाँ पे अब ये देखिए जो डे वाइज है ना ये तेरह दिन में ये कह रहा हूं आपसे ये आने पढ़ लो तेरह दिन ये प्लस जो पिक्स है प्लस जो ये पापा करेंट वाला है ये ठीक है ये वाले जो अगर आपने देख लिए तो आप करीबन ये यकीन मानिए कि साठ पैंसठ क्वेश्चन तक आप पहुंच चुके हैं इतने में से सिर्फ इतना करके देख रहे हैं आप ये सिर्फ ये वाला करके और ये वाला डेज वाला करके उसके अलावा मैं पिक्स जो है दूंगा कई सारी इंपॉर्टेंट पिक्स दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यूपीपीसी के लिए सबकी उन सबको मैं मेरे पास सारी बुक्स है मेरी पूरी लाइब्रेरी है मतलब सारी जितनी भी मार्केट में बुक्स होती है सारी मेरे पास ऑलमोस्ट है तो आप यकीन मानिए अगर मैं कहीं से पिक दे रहा हूं आपको तो वो खुद ही मैं क्रॉस चेक करके ही दी होगी ठीक है कई बार पिक्स होती है कि हमारी टीम ही शेयर करती है लेकिन मैंने अगर जो शेयर करी हुई है तो आप यहाँ पे पूरा यकीन मानिए सब कुछ डेटा सही होगा ठीक है ये सब चीजें करने और प्लस आप ये थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना है लास्ट टाइम में मतलब कहीं ज्यादा अटेंड मत हो कोई जो है फंक्शन ज्यादा अटेंड करने की जरूरत नहीं है जितना मतलब आपसे हो सके क्योंकि छह सात दिन है ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मतलब इन छह दिन में आप कुछ ऐसा पढ़ लें जो सही बात आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया आपने साल भर पढ़ाई की और लास्ट में रिवीजन ना करें तो जो है आपका सिलेक्शन हो तो इसीलिए इन छह दिनों को जो लास्ट के छह दिन है बहुत अच्छे से यूज करिए और मत, मैं तुमको आपको बता रहा हूं ना कि आप जो है जो चीजें पढ़ते जाइए लगातार बस लगातार पढ़ते जाइए आप जहां से भी पढ़ रहे हो कहीं से भी पढ़ रहे हो हमारे नोट पढ़ रहे हैं हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको पता है कि वो वही पढ़ने हैं सिर्फ अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आप पेड बुक के मेंबर हैं तो आपको सिर्फ वही नोट पढ़ने हैं जो मैं बता चुका हूं लास्ट में अभी मैंने तीन चार दिन पहले की स्ट्रेटजी भी दी थी लास्ट टेन डेज की क्या क्या पढ़ना है सिर्फ वही पढ़ना है अगर आप वीडियोस भी फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से वीडियोस इन वीडियोस में भी काफी कुछ कवर हो रहा है फ्री में जो आप हमारे ग्रुप नहीं पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते उनके लिए मैंने टेलीग्राम में पिक्स की भी व्यवस्था कर दी है लगातार पिक्स में दे भी चुका हूँ कई सारी फिर अभी दूंगा तो जितने वीडियो बन पाएंगे वो वीडियो वरना पिक्स ठीक है इसके अलावा जो है अपने आप को संभाल के रखना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ज्यादा रिवीजन करना है मेरे पास कुछ पुराने नोट्स भी पड़े हुए हैं कुछ गवर्नर जनरल के ट्रिक्स हैं और वो मैं अभी आज कॉपी वही निकालने जा रहा हूं कुछ मुझे ट्रिक्स जो है वहां समझ में आ रही है पूरी की पूरी गवर्नर जनरल की लिस्ट को याद करने की ट्रिक है काफी जो है पहले किसी एक स्टूडेंट ने भेजी थी वो मुझे अच्छी लगी थी वो भूल गया था मैं वो मैं कर दूंगा प्लस और जितना हो पाएगा उतना करेंगे तो ये तो हो गई देखिए जीएस की स्ट्रेटेजी सी सेट के लिए मैं आपको बताऊँ सी सेट के लिए भी बड़े परेशान है कुछ लोग कि कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि जीएस तो हो जाएगा सी सेट में क्या होगा बिल्कुल ऐसी सही बात है अगर आपका आप आठ साइड से हैं मतलब आपका देखिए सी सेट में आता क्या क्या है वो समझिए पहले देखिए सी सेट में पांच सेक्शन आते हैं एक होता है हिंदी जिसके अठारह बीस क्वेश्चन आते हैं एक होता है इंग्लिश जिसके तेरह चौदह पंद्रह क्वेश्चन आते हैं एक होता है इंटरपर्सनल स्किल जिसके पंद्रह बीस क्वेश्चन आ जाते हैं एक रीजनिंग और मैथ्स इन दोनों को मिला के करीबन चालीस क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है इसमें सौ क्वेश्चन है कुल मिला के ठीक है आपको नंबर कितने लाने थर्टी थ्री परसेंट मेरे हिसाब से लास्ट के दिनों में सी सेट वही लोग पढ़े जिनको लगता है कि बहुत ही कमजोर है अब देखिए इसमें करना क्या है ये समझिए थर्टी थ्री परसेंट आपको सिर्फ पास होना है यहाँ पे बस बाकी और कुछ नहीं करना है कट ऑफ के जो मार्क्स हैं वो सिर्फ जीएस वाले होंगे ठीक है तो आप यकीन मानिए कि मतलब या तो आप हिंदी मीडियम के होंगे या फिर इंग्लिश मीडियम के होंगे ठीक है या तो आप साइंस साइड के होंगे आर्ट साइड के होंगे कुछ तो अच्छा होगा यार कुछ बिल्कुल ही बिल्कुल एकदम गोबर है एकदम गोबर तो नहीं होंगे ना अगर मान लीजिए एकदम गोबर भी है तब भी एकदम गोबर है कि नहीं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को मानते हैं गोबर कि नहीं ठीक है आप ये देखिए हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं चार पांच क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ से हो जाते हैं तो पैराग्राफ पढ़ के वो वही करने होते हैं उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइन
ठीक है फिर इंग्लिश अच्छी होगी आपकी तो इंग्लिश वाले में आपके बारह तेरह चौदह क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें भी पहले से तीन चार क्वेश्चन छाटने पड़ते हैं तो दस क्वेश्चन तो पहले से छाटने के ही हो गए ठीक है फिर इसके बाद थोड़ा बहुत जो है इसमें कई बार करेक्ट वर्ड करने को आ जाता है आप ये मैंने तेरह चौदह में आप चार पांच आठ तक तो निकाली हुई आराम से ठीक है फिर इंटरपर्सनल स्किल के पंद्रह बीस क्वेश्चन आते हैं और इसमें सत्तर पर साठ से सत्तर परसेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिंपल लॉजिक वाला जो है इंसान होगा कोई कॉमन सेंस भी अगर लगाएगा आराम से हो जाएगा इसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है होता है ऐसा आप देखिएगा पेपर पिछले सालों में हुआ है कोई इसमें ऐसी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं चीजें आप यहां से अगर मान लीजिए बीस क्वेश्चन आए मेरा एक दिन है कि आप कम से कम आठ क्वेश्चन तो कर लेंगे ठीक है तो आठ और प्लस इधर कितने हो गए थे आपके आठ आठ सोलह और मान लीजिए चौबीस इधर बना लिए आपने तो ये चौबीस का मतलब यहाँ पे अगर आप यकीन मानिए बीस तीस क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं रीजनिंग और मैथ मानिए मैथ नहीं भी आती है अरे रीजनिंग तो कर लोगे ना यार नंबर सीरीज आती है कई बार छोटी छोटी सी अल्फाबेट वाली सीरीज आती है वो नहीं आता है तो एज वाला आता है या फिर रिलेशनशिप वाले आते हैं ये सवाल ऐसे होते हैं चालीस सवाल में आप क्या आठ दस क्वेश्चन ही निकाल सकते हो सही बस हो गया आपका कट ऑफ तो यहाँ पे क्या है सीसेट में ऐसा नहीं कि आपके सौ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सौ के जो है पैंतीस पे बंद कर दोगे आप आराम से साठ पैंसठ सत्तर क्वेश्चन करके आइए ठीक है सत्तर करके आएंगे तब जाके जो होगा हो क्योंकि किसी किसी का एक्यूरेसी रेट ज्यादा है किसी किसी का कम है तो उस हिसाब से करिए आप तो सीसेट भी हो जाएगा सब हो जाएगा यार यकीन दिलाओ अपने आप को सब हो जाएगा लास्ट में अपने आप को संभालो बहुत ज्यादा जरूरी है वो कोई ये सब चीजें जो है पढ़ पढ़ के बोर हो रहे हो रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है इसी यार पढ़ना था जितना पढ़ चुके हैं वो स्टेज जा चुकी है अब जो है स्टेज अपने आप को संभालने की है रिविजन करने की है और बहुत ज्यादा सीरियस होने की नहीं है लाइफ इतनी भी सीरियस नहीं होती है थोड़ा बहुत खिलकट पंती करने के लिए कैसे ये देखो नमस्कार दोस्तों स्वागत 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 यूपीपीएससी सी सेट जीएस डे थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन करे पापा बहुत ज्यादा जरूरी है फाड़ फाड़ के रख दो फाड़ दो चला दो खा जाओ